Për shëndetje e njojmë më gjërësisht me edicionin kryesor informativ këtu në INTV. Ndërë të tjera do të ndishni. Për plasja për datën e zjedhjeve me smetës dhe ramës ka kulmuar sot. Presidenti dekretoj 13 orin si datë të re, kurse Krye Ministri e quan nul dhe sjaroj se nuk do të lëviz nga 30 qeshori. Ilir Meta i sugjeron të reflektoj. Ambasadat më kryesore në vend dhe shëbaz dhe ajo italiane janë të shqetsuara në lidhje me zjedhjet. Frika nga episodet e dhunës si ka detyruar të kërkën qytetarve të tyre të bëjnë kujdes dhe të shmangin zonat ku do të mbahen zjedhjet. Vodafone ka stjell për mes ju të eventin der. Në kodrat e liqenit të rinë që kanë fituar hyrjen falas dhe janë përdurues të youth, kanë djekur një film horror me efekte të jersh zakonçme. Të rinë dhe kanë vlerësuar shumë këta eksperiencë të parën në lojnë e vetë në Shqipëri. Trem dhjetë të tori është data e re zjedhjeve që ka dekretuar sot presidenti Lir Meta. A i e bëri publik vendimin pas i bërgjat paradite su takua me opozitarët dhe ambasadorët. Ftesës e ti, vetëm Krye Ministri si u përgjish. Rama foli pas i Meta doli në konferent. Krye Ministri tha se data e re s'ka efekt dhe këtë të djelë zjedhje do të zhvillohen. Por i Lir Meta i kërkoj të reflektoj. Zjedhje të përgjish në vendore, që është trem dhjetë, përse kam vendosu për 13 tëtori, sepse është dita më e shpet për të organizuar zjedhjet të përgjishme vendore gjithë përshirëse. Kjo është data e re dekretuar ka presidenti Lirmeta për zgjedhjet vendore. Vendimin e bëri publik pas takimeve që realizoj gjithë paradites me drejtues politik të opozitës dhe ambasador. Ftesës e ti nuk ju përgjish vetë me dirama, i cili nuk prite për fundimin e konferences dhe reagoj me një herë. A ju thash prisni që mëndurin e dytë, ta një thjeshtë më shirojni. Data e nëzjerë nga filxani revolucionit imaginarë është një, nullë absolut dhe data e re nuk asë një efekt. Trijet që shori është e vetëmja datë zjedhjesh. Gazetarët vun presidenti në dini për këtë reagim të ramës, ndaj dhe a i nuk nguroj të përgjigjej, duke i kërkuar kre ministri të reflektoj. Dhe kyshi moment tjeri, edhe i pa njërë, i pa pritur, ende i pa asimiluar mirë, unë shpresoj reflektimin e gjithve, se cilë e shëndrimi kre ministrit, kjo është tashme një përgjësi e ti, gjënda ime, nuk është agenda e opozitës e ramajikë, është edi reflekto. Nuk i takon ati që tjetë pedagonistë i një të djele ndarëse, mi disë qiptarve dhe i provokimit të krimit të një shteti paralel. Ju kujtoni se unë jam ka që i pashpresë që i nuk do të reflektoj. Si as një herë më parë, kreu i shtetit i drejtoj një këshidh edhe lurëzim bashës. Peli im për opozitën që të cilët me përgjësi, që të artikuloj kërkesat të drejta dhe të realizushme, dhe tjetë bashkëpunuse. Tre dit para zjedhjeve vendore, ambasadat e huaja në Shqipëri, po ju bëjnë thirje qytetarve të tyre të të regojnë kujdes në datën 30 qërshor. Ambasada e shteteve të bashkuara në Tiran para lemron se incidentet e lokalizuarat të dhunës kod e fundit kam vën në shënjesër zyrtarët e zjedhjeve dhe materialet e votimit. Nisur nga këto indicja, ambasada e shëbaas para lemron se gjatë ditës e zjedhjeve, por edhe numërimit, mund të ketë dhunë shtesë. Edhe ambasada italiane ka reaguar për mes një postimi në Facebook lidhur me zjedhjet e së djeles. Ajo ju kërkon qytetarve që të jenë të kujdeshëm pasi mund të ketë momente tensioni pra në qëndrave të votimit. Veçanërisht në verit të vendit dhe rekomandon që shteta si të saj të mos qarkullojnë në për zonat e nëzeta. Edirama e nisi sërish ditën me ledzim filxani të eksa takoj banor të njësis 4 në Tiran. A i bëri me dija ersye që edituruan të mos pranoj takimin me metën dhe për mes një ironie, tha se ta një duket si lideri opozitës. Më pas ka habitur të gjithë kur dha vlerësimin e ti për sa liberishën. Ndërsa i lirmet e priste në president, Krye Ministri Edirama shkoj në takimet e ti të zakonshme të paradites. A i sot ishte në njësi nëmër 4 të krye e qytetit, ku la dhe arsyrën se përse refuzoj ftesën e metës. E ka marë përgjigjen shumë qartë, ajo histori nga 
edhe nga kolegjit zjedhore, se është kolegjit zjedhore gjukata që vendosë edhe edhe është pa të drejt ankimimi. Pra askush nuk mund të vërën diskutim me dimi kolegjit zjedhore që ka praktikisht vullos zjedhjet. Për gjatë gjithë takimit, Rama për mundimetën dhe ka filluar të ashohu si lider i opozitës. Presidenti ka marë drejtimin e opozitës dhe shtonë dhe shton Luli në rëllin i liri. Ajo dhe dita që Bujar Nishani duhet si Gjefersoni të habi e madhe. Një krasim, Rama e bëri edhe me Sali Berishës dhe Lull Zimbashës. Edhe Sali, tani, në krasim me Lullin në fajtë. Shumë më i vështirë, shumë më i egërë, shumë më... Po, të diu s'ka hikë nga në një të pakës jede, kur ishte vetë në kështë përgjësi vetë, i dilë të gjësë për balë edhe ka që më lulli është të më 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 vjetë kikë realisht të dy njenë si kur këndonë Gjyqe që ka shtedi shqiptar me qytetarët dhe biznesmenet në gjykatat e arbitrajit kapim vlera rekord. Vetëm në 2018 u paguan nga bugjeti rrët 2.5 milion që pala shqiptarët mbroj, dërsa milionat të tjera po marin fituesit, ishpronarët dhe biznesmenet. E nëse ecet me këto ritme, gjepa të qytetarëve do të zbrazen nga rritja e taksave. Shkeljet që kanë kryer institucionet e shtetit kanë detyruar shumë qytetarë dhe biznesmen që të kërkojnë zgjidhja në gjukatat ndërkomtare, po për këto gjyqe pagesat janë vlera kolosale, dhe dita ditës ato porondojnë jo vetëm bugjetin, por së shpeti dhe gjepa tanë. Vlerësojt se vendimet e gjukatave të arbitrajit ndikojnë të taksa paguesin në dy forma, se pari për mes tarifave të larta që paguen dhe e zyrave të uaja të avokatve të specializuar për gjyqe të këti loj, dhe së dyti për ku kryesojnë ato të pronarve dhe të biznesmenve. Mësojt se në vitin 2018 u paguan nga bugjeti shtetit rrët 300 milion lek ose 2.5 milion euro për të mbrojtur qështjet kunder shtetit shqiptar në gjykatat ndërkomtare. 2.5 milion euro ishte shtesa e fondeve për tre kontratat me zyrat avokatore për të mbrojtur shtetin shqiptar në gjykatën e arbitrajit dhe miliona euro janë paguar në vitet e më parshme. Faturat nbi 50 milion euro të paguara dhe ato në proces nga bugjeti shtetit janë vetëm për ish pronarët, dërsa pritet të dalin vendime edhe për 106 qështje në proces në gjukatën e Strasburgu të cilat kapim vlerën e 1 miliard eurove. Shqibëria është regortmenja e prodhimit të kanabisit në Europën një glindore. Kjo njëllë e zez raportohet nga zyra e kombeve të bashkuara për drogën dhe krimet në raportin botëror. Shqibëria e gjithashtu përmendet si një ndërshtetet ku janë zbuluar laborator kokaine. Për më shumë detajnë, djekim lajmin. Shqipëria në listën e zezë rezulton prodhuesimi mathi kanabisit në Europën një glindore. Kjo edhën ka dal nga raporti botërori drograve. Njëra shemi një nga tre shtetet që përmendet më shumë në raportet e vitetave të fundit për trafikimin dhe konfiskimin e kanabisit, dy tjera të janë Olanda dhe Spanja. Zyra e komëve të bashkuara për drogën dhe krimes që aron se analiza të reguesve të ndryshëm ka të reguar se kultivimi kanabisit do të një mas të madhe në disa vende, ku për Europën një glindore përmendet Shqipëria. Në Europë, sa sit më të Në Shqipëri u asgjësuan 6.000 bim dhe 500 plantanciona. Shqipëria përmende gjithashtu dhe si një nga vendet e Europës ku janë identifikuar laborator kokaina, se bashku me Belgjikën, Slovenin, Portugalin dhe Spanjën. Raporti botëror për cakton dhe shtetet që përmenden më shpesh në anketat vjetore, si vende kryesore të origjinës, nisjes dhe tranzitit të kanabisit të asgjësuar. Ato janë në Europë, Olanda, Shqipëria dhe Spanja, në Amerikën e Veriut, Meksika, Shbaja dhe Kanadaja, në Amerikën e Jugut, Paraguaj dhe Kolumbia, në Amerikën qëndrore, Guatemala, në Karaibe, Gjamajka dhe në Afrikë, Gana, Mozambiku dhe Republika e Bashkuare Tanzanis. Youth by Vodafone soli për e rëtë parë në Shqipëri e vendin derë për të rind. Një film horror, A Quiet Place, undojshë në mes të pyllit. Kush përdor youth, përfitoj hyrjen falas. Të rind që morën pjesë në danë me i njës emocionet e kësa eksperience dhe folën edhe për letësi që ju ofron aplikacioni youth, që në fakt ju dedikohet vetëm atyre. Derë, Gudzo, organizuar nga Youth by Vodafone, blodhi më shumë se një mitë rin nga mosha 18 dheri në 25 vjeqë të parku i liqenit artificial të tiranës. Të pranishmit pas i rezervuan vendin e tyre në përmjet aplikacionit Youth App, patër mundësit të shionin filmin horror A Quiet Place. 
të rinteguan se për eventin ishë njoftuar në përmjet rjetëve socialet të jus ose nga mishtë të tyre. Ata e vlerësuan këtë rrisi që vjen për herë të parë në Shqipëri dhe kërkojnë të vijoj. Keni parë të njerë film në këtë mënyrë? E jo, shëra barë. Shumë interesant të mendoj dhe shumë e bukur. Do do një të ketë tjerë të tjilë? Po, po, po. Êshtë një vend që është bërë për herë të parë në Shqipëri një tjilë nuk kam gjuar dhe nuk kam parë me për para, kështu që është një vend të këndëshëm. Do do e të kishte të tjera, të tila? Po, do më ndë ishte gjë bukur për jufin. Tera e partë, duke të gëgja interesante, po këna e që mi. Organizatorët kishin menduar të abërnin sa më emocionuese këtë eksperiencë. Në hyrje të liqenit ishin vendosur postera para lejmërues, ndërsa për ata që gudzuan më shumë, Vodafone soli në jetë për binshat në përmjet teknologjisë VR dhe argumentit reality. Aplikacioni Youth ofron për të rinë shqiptar një botë re digitale. Youth ofron akses ekskluziv në për evente, kupona me ofertat më të mira, mundësi për të blerë ose shqitur një sing giga market, si dhe mundësi për të fituar moneda e që mund t'i përdorin aty duke luajtur pupsi. Të rinë ta treguan se për qfare përdorin më shumë Youth. Gjithë të rinë një asot po përdorë shumë rjetin e Vodafonit edhe neve përqem shumë Youthin, pasi ka edhe shumë oferta dhe lora argëtuese për ne. Internet edhe për festa. Më shumë për dërguar minuta ose megabajtë. Zakonisht të luaj dhe të lojën pupë, dhe që të marë më shumë megabajtë, po edhe për të bërë ofertat online. Për e të lojën pupë. Kam bërë edhe oferta aty, që janë promocionet që bënë. Për eventet është e para që mund të më vindë ndim, për ashtu edhe për lojën nëse megabajtet që mund të fitoj. Për të gjitha ta të cilët ka një numër Vodafone për të përfituar më shumë mjafton të shkarkojnë aplikacioni njus nga gjdo telefon smartphone. Gudzoni që të ndryshoni botën. Një grua mund të jetë vërtet e lumëtur vetëm kur është e vedishme se është grua. Kur kupton vlerën e vetës, ajo mund të jetë realizuar si nën, si pestare e shoqërisë dhe si profesioniste. Ajo që e bën një grua të fort dhe të rese është energjia e saj, por ka disa element që e shterojnë këtë forcë. I si e linë topik, e ndjekim. Qëfar e vretë fuqin e grave? Një agabimet kërësor të një gruaje është të bëja të që nuk i pëlqen. Mungesa e kujdesit dhe stërvitjes së trupit. Mbyllja emocionali i privon grat nga energjia. Energjia femrore shkatrohet kur ka konkurencë me një grua tjetër. Kur një grua bën punën e një buri, ajo humë feminilitetin e sajmë. Dërë të tjera në këtë edicion kryesor informativ këtu në Inti TV në doqët. Për plasja për datën e zjedhjeve me smetës dhe ramës ka kulmuar sot. Presidenti dekretoj 13 të orin si datë të re, kurse Krye Ministri e quan nul dhe sjaroj se nuk do të lëviz nga 30 qeshori. Ilir Meta i sugjeron të reflektoj. Ambasadat më kryesore në vend dhe shëbaz dhe ajo italiane janë të shqetsuara në lidhje me zjedhjet. Frika nga episodet e dhunës si ka detyruar të kërkojnë qytetarve të tyre të bëjnë kujdes dhe të shmangin zonat ku do të mbahen zjedhjet. Vodafone ka stjel për mes ju të eventin derë. Në kodrat e liqenit të rinë që kanë fituar hyrjen falas dhe janë përdërues të ju, kanë djekur një film horror me efekte të jersh zakonçme. Të rinë dhe kanë vlerësuar shumë këtë eksperiencë të parën në lojnë e vetë në Shqipëri. Ky ishte edicioni kryesor informativ këtu në INTV. Për më shumë ju fëthejmë gjithashtu që të navizitoni edhe në INTV.le. Në bashkë sigurisht do të rishiemi.